तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है चैनल में जो कि हेलो उन राइडर एस आज हम फिर से आ चुके हैं एक वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेंज के बारे में तो चेंज जो है वो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल पार्ट होता है हमारे साइकिल्स के लिए और रिसेंटली मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपका चेंज जो है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट है या फिर आपको पैडल करने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है तो इसीलिए मैं ये छोटा सा वीडियो लेकर आ चुका हूँ और इस वीडियो में मैं आपको सारे के सारे पॉसिबल रीजन्स बताने की कोशिश करूँगा कि कौन से रीजन्स की वजह से आपका चेंज जो है वो टाइट होता है या फिर आपको पैडल करने में बहुत ज़्यादा ताकत लगती है और उनके सॉल्यूशंस भी मैं आपको बताऊंगा ताकि आपका साइकिल जो है वो स्पीड अप हो सके तो अगर आप इंटरेस्टेड हो और अगर आपको मैं ख्याल लेना हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें तो इसके साथ लेट्स गेट स्टार्टेड दोस्तों मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमारा चेन जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट है या फिर हमें साइकिल चलाने में थोड़ी सी तकलीफ होती है तो रिसेंटली मैंने कुछ महीनों पहले एक वीडियो बनाया था साइकिल स्पीड अप के ऊपर तो वहाँ पे बहुत सारे टिप्स दिए गए हैं कि आप अपने साइकिल को कैसे स्पीड अप कर सकते हो पर मैंने डिटेल नहीं बताया कि कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं जब आपका साइकिल जो है वो टाइट होने लगता है या फिर आपको पैडल करने में तकलीफ आती है तो यहाँ पर इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और अगर आप चाहो तो वो वीडियो भी जाके देख सकते हो आई बटन में लिंक आ रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्ट डिस्क्रिप्शन में दिया होगा आप जगह उसको चेकआउट जरूर कर सकते हो तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे रीजंस हैं कि आपका चेंज जो है टाइट हो सकता है या फिर लूज हो सकता है या फिर आपको पैडल करने में तकलीफ हो सकती है या फिर आपका चेंज जो है वो ब्रेकिंग हो रहा है तो यहाँ पे सबसे पहले अंदर घुसने से पहले मतलब साइकिल के पार्ट के अंदर घुसने से पहले हम बाहर देख लेंगे की कौन सा प्रॉब्लम अगर कोई बाहर का प्रॉब्लम है या नहीं तो बाहर का प्रॉब्लम इन द सेंस हमारा चेंज जो है वो डर्ट हो सकता है या फिर डर्टी हो सकता है तो मैंने पहले भी बताया है की हमारा चेंज जो है अगर वो डर्टी रहता है तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा स्लो डाउन कर देता है हमारे साइकिल को हमें पैडल करने में थोड़ी तकलीफ होती है क्योंकि ऑब्वियसली अगर डर्ट फंसा होगा तो चेंज जो है वो फ्लुएंटली नहीं घूमेगा और उसके बाद रस्ट भी हो सकता है हमारे चेंज में अगर आप बहुत टाइम से उसमें ग्रीस अप्लाई नहीं किए हो या फिर नहीं चलाए हो अपनी साइकिल को तो इसीलिए उसमें रस्ट आ सकता है और या फिर उसकी वजह से आपका चेंज जो है बहुत ही ज्यादा रफ बन सकता है इसीलिए आपका चेंज जो है आपको चलाने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है ये बहुत ज्यादा मिनिमल है ज्यादा आपको पता नहीं चलेगा और इसके बाद हमारा जो एक्सिल का जॉइंट होता है जहाँ पे हमारा व्हील लगता है और हमारा चेंज जहाँ पे अटैच होता है वहाँ पे बहुत बार बहुत सारे बाल या फिर बहुत सारा डर्ट वहाँ पे फंसा हुआ होता है तो वो भी आप हमें देखना होगा तो इसलिए हमें अपना चूड़ा का ये जो एरिया है इसको बहुत ही अच्छे से मेनटेन करना जरूरी है तो यहाँ पे मैंने एक प्रोसेस दिखा दिया है कि कैसे आप मेनटेन कर सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको केरोसिन अप्लाई करना होता है मैंने पहले भी वीडियो में बताया है पर केरोसिन बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है उस वो पार्ट में हम बाद में आएंगे वो केरोसिन सिर्फ चेंज में अप्लाई हो करना चाहिए ताकि आपका जो डर्ट है वो बाहर आ सके जो चेंज में जो डर्ट है वो बाहर आ सके और यहाँ पे आप ऑब्वियसली ग्रीस अप्लाई कीजिए अपने चेंज पे और वही एरिया में और जॉइंट्स में ताकि आपका चेंज जो है वो एकदम स्मूथ रह सके और बिल्कुल रस्ट फ्री रह सके ताकि आपका चेन अच्छे से घूम पाए दोस्तों अभी आ जाते हैं अंदर की तरफ की कौन से ऐसे पार्ट है जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी तकलीफें आती है पैडल करते वक्त तो सबसे पहले हम बात करेंगे सामने के एक्सिल के बारे में जहाँ पे हमारा पैडल अटैच होता है तो यहाँ पे ऑब्वियसली ज्यादातर लोगों को पता है और जिनको नहीं पता मैं बता दूं दोनों एंड्स में दो बॉल बियरिंग्स दिए जाते हैं जिसकी मदद से हमारा पैडल जो है वो घूमता है तो ऑब्वियसली अगर बॉल बियरिंग्स में ग्रीस नहीं रहता तो वो क्या होता है तो सिर्फ बॉल्स होता है उसमें तो अगर बॉल बियरिंग्स में ग्रीस नहीं रहता है तो अगर ग्रीस के बिना आप कोई भी बॉल बियरिंग चलाते हो तो उसमें बहुत ही ज्यादा आवाजें आती है या फिर आपको एक वाइब्रेशन महसूस होता है अगर हमारे यहाँ पे जो बॉल बियरिंग्स दिए जाते हैं उसके अंदर ग्रीस नहीं होता है तो आप कैसे पैडल करोगे तो यही रीजन होता है कि आपको बहुत ज्यादा तकलीफ आती है पैडल करते वक्त अगर उसके अंदर ग्रीस नहीं रहता है क्योंकि बहुत टाइम के बाद जब आप अपने साइकिल को नहीं चलाते या फिर बहुत चला चुके हो अपने साइकिल को उसके बाद ये जो ग्रीस होता है अंदर का वो खत्म होने लगता है और या फिर डिग्रीज होने लगता है तो उसको रिप्लेस करना होता है या फिर उसको मेनटेन करना होता है तो इसी वजह से आपका साइकिल जो है उसको पैडल करने में तकलीफ होती है अगर अंदर का ग्रीज नहीं रहता है तो, तो ऐसे एरिया में यहाँ पे बॉल्स रहते हैं और इसके अंदर पूरा ग्रीज रहता है तो उसी की मदद से हम जो है हमें हमारे साइकिल को पैडल कर सकते हैं तो अगर ग्रीस नहीं रहेगा तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी तो इसके बाद आ जाते हैं पीछे के फ्री व्हील पे तो फ्री व्हील का तो आप सभी लोगों को पता है फ्री व्हील की मदद से हम जब सामने पैडल करते हैं तो उसके बाद जो चेन है वो घूम के आता है फ्री व्हील पे तो
टाइट है या फिर आपको पैडल करने में तकलीफ होती है तो फ्री व्हील में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि उसके अंदर का ग्रीस भी डिग्रीज हो चुका है या फिर वो धीरे धीरे खत्म हो चुका है तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको फ्री व्हील बदलना भी हो सकता है तो यहाँ पे फ्री व्हील के अलावा जब हम अपने साइकिल को पैडल करते हैं तो हमें दिखता है की व्हील घूम रहा है पर जब हम उसको पैडल करना बंद कर देते है फिर भी फ्री व्हील तो नहीं घूमता पर हमारा जो व्हील है वो घूमता रहता है तो इसका रीजन ये आता है की एक और बॉल बियरिंग होना चाहिए जिसकी मदद से हमारा व्हील जो है वो घूम रहा है तो ऑब्वियसली हमारे व्हील्स के अंदर भी मतलब हमारा व्हील्स का जो मिडिल पोर्शन होता है उसके अंदर भी दो बॉल बियरिंग दिए जाते हैं और एक एक्सिल भी होता है तो इसमें भी सेम रीजन आता है कि इसमें भी बॉल्स दिए जाते हैं और इसमें भी ग्रीज होता है तो ऑब्वियसली बहुत टाइम के बाद अगर अपना साइकिल आप यूज नहीं करते हो या फिर आप बहुत टाइम चला चुके हो की इसमें भी वो प्रॉब्लम आ सकती है जो की सामने के एक्सिल में और पीछे के फ्री व्हील में आती है और ये मतलब इसमें टाइम लगता है जो व्हील्स का एक्सिल होता है और जो व्हील्स का बॉल बियरिंग होते हैं तो उनको डिग्रीज होने में टाइम लगता है क्योंकि ये एकदम सील्ड होते हैं पर इसमें भी ये प्रॉब्लम्स आती है और कभी कभार तो आपका जो एक्सिल होता है वो भी बेंड हो जाता है जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा एक टफ भाव महसूस होता है और जो कि रीजन होता है कि आपको पैदल करने में थोड़ी तकलीफ होती है या फिर आपका साइकिल जो है वो बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है या फिर स्लो डाउन हो रहा है आसानी से तो ये भी एक रीजन होता है की आपका साइकिल जो है वो बहुत ही ज्यादा टफ होता है चलाने में और इसके बाद एक और छोटा सा रीजन आता है तो आपका जो पैदल से कभी कभार वो भी लूज फील होते हैं मतलब वो इधर उधर थोड़ा सा मूव करते हैं या फिर आपको एक आवाज आती है जब आप एक हॉरर मूवी देखते हो तो वहाँ पे डोर खो, खोलने का जो आवाज आता है ना तो कभी कभार साइकिल चलाते हुए भी वो आवाज आपको सुनाई देती है तो वहाँ पे आपको ये पता चलता है कि आपका जो पैडल है या फिर आपका जो पैडल का ज्वाइंट है वो लूज है तो यहाँ पे जो मेन एक्सिल होता है जो की मैंने पहले भी बताया तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको तो मेन एक्सिल में दो कट दिए जाते हैं दोनों तरफ जिसमे आपका पैडल जो है वो फिट होता है या फिर उसके अंदर घुसता है तो पैडल्स घुसाने के बाद आपको दो स्क्रूज घुसाने पड़ते हैं जिसकी मदद से आपका पैडल जो है वो एक जगह पे रहता है वो मूव नहीं होता तो ये दोनों स्क्रूज और जो एक्सिल होता है इनमें एक शार्प एज दिया जाता है जिसकी मदद से ये दोनों एक ही जगह पे रहते हैं बिल्कुल मूव नहीं होता जो शार्प एजेस है बहुत टाइम के बाद स्मूथ होने लगते है क्यूँकी यहाँ पे सारा का सारा प्रेशर इसी पे आ रहा है क्यूँकी पैडल में ही ज्यादातर प्रेशर आता है जब हम पैडल में प्रेशर अप्लाई करते हैं तभी हम चला पाते है अपना साइकिल तो ऑब्वियसली एक्सिल में जो प्रेशर आता है वो इसी में अप्लाई होता है की इसका जो सरफेस है वो स्मूथ होने लगा है तो इसमें दो रिजल्ट्स आ सकते हैं कि या तो आपका एक्सिल का सरफेस स्मूथ हो गया है या फिर आपका स्क्रूज का सरफेस स्मूथ हो गया है तो ज्यादातर वक्त आपका स्क्रूज रिप्लेस करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है पर बहुत बार करने के बाद अगर फिर भी आपको ये प्रॉब्लम दिखाई देती है तो आपको एक्सिल रिप्लेस करना पड़ सकता है क्योंकि अगर एक्सिल बहुत ही ज्यादा लूज होता है तो आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ आती है पैडल करने में क्यूँकी पैडल एक बार इधर जाता है एक बार उधर जाता है मतलब थोड़ा सा लूज रहता है तो आप ऐसे चेक कर सकते हो क्यूँकी मेरा यहाँ पे एक्सिल बिल्कुल परफेक्ट है तो आप मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता पर थोड़ा सा इम्परफेक्शन है हम जब स्क्रू अंदर घुसाते हैं तो वो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होता है पर एक तरफ आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा एक स्क्रू जो है वो बहुत ज्यादा अंदर है तो ये एक हैक टाइप का बता सकते हो जब आपका एक्सिल का जो कट होता है वो बहुत ज्यादा स्मूदन हो जाता है तो आप स्क्रूज को बहुत ही ज्यादा अंदर घुसा सकते हो जिसकी वजह से वो गैप जो है वो फिल हो जाता है ताकि आपको नया एक्सिल ना लगाना पड़े तो एक छोटा सा टिप है आप अप्लाई कर सकते हो और उसके बाद आ जाते हैं लूज चेंज पे या फिर टाइट चेंज पे तो जिनके चेंज जो है वो बहुत ही ज्यादा लूज है वो ऑब्वियसली अपने चेंज को कट कर सकते हैं एक चेन वो निकाल सकते हैं या फिर एक पार्ट वो निकाल के फेंक सकते हैं तो उससे आपका चेन जो है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाता है पर कभी कभार डिफरेंट ऑयल यूज करने से या फिर कोकोनट ऑयल जो डिफरेंट लिक्विड ऑयल्स होते हैं मतलब जो भी बहुत ही ज्यादा पतला होता है उसकी वजह से आपका चेंज जो है वो बड़ा हो जाता है तो वो आप कैसे एडजस्ट कर सकते हो तो ऑब्वियसली आपको वैसे ऑयल्स नहीं एड करने होते हैं अपने चेंज पे और आपको केरोसिन ऑयल से साफ करना होता है पर आपको बताना चाहूंगा केरोसिन ऑयल आप डिग्रीजिंग के लिए यूज कर सकते हो और ग्रीस आप ल्यूबिंग के लिए यूज कर सकते हो पर केरोसिन ऑयल आप किसी भी बॉल बियरिंग के एरिया में अप्लाई मत कीजिए क्योंकि जो केरोसिन ऑयल होता है वो डिग्रीजिंग एजेंट होता है और अंदर का ग्रीस जो है वो केरोसिन ऑयल की वजह से डिग्रीज हो सकता है तो इसी में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको पहले ही बता दू केरोसिन ऑयल आप मत यूज कीजिए बॉल बियरिंग के एरिया पे चेंज में सिर्फ नॉर्मल ग्रीज आप यूज कीजिए कोई भी और ऑयल यूज करने से आपका चेंज जो है वो बड़ा हो जाता है ये एक प्रॉब्लम आती है तो ऑब्वियसली जब आपका चेन बड़ा हो जाता है या फिर लूज हो जाता है तो आपको बहुत सारी
जो है वो लूज ना रहे या फिर ज्यादा टाइट ना रहे तो इसी की मदद से आप उसको अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो ये बहुत ज्यादा आसानी से आप कर सकते हो सिर्फ आपको डो नट्स खोलने होते हैं और उसको एडजस्ट करने होता है हाँ एक चीज मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने साइकिल को अपसाइड डाउन करके करो तो आपको ज्यादा मदद मिलेगी तो यही थे कुछ रीजन जिसकी वजह से आपको अपना साइकिल जो है वो स्लो डाउन होता हुआ महसूस होता है या फिर आपको थोड़ा सा तकलीफ होता है जब आप उसको पैडल करते हो तो और यहाँ पे मैंने सोल्यूशन भी बताए कैसे आप उसको सोल्व कर सकते हो तो आई होप मैंने आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व किया होगा अगर नहीं किया अगर आपको अपना प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियसली आप कमेंट सेक्शन मुझे जरूर बता सकते हो मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ और उनका रिप्लाई भी जरूर देता हूँ तो इसी के साथ इस वीडियो के लिए बस इतना ही तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर दबा देना उसी के साथ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना घंटे को जरूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और अगर आपको ऐसे कॉन्टेंट्स और भी देखने हो तो कमेंट सेक्शन मुझे जरूर बताओ तो इसी के साथ इस वीडियो को यही पेंट करते तो दिस इज अ बॉय लोन राइडर एस साइनिंग आउट